Hi students, in last lecture we have seen balance bond theory and formation of simple molecules like H2 molecule, HF molecule, F2 molecule on the basis of this balance bond theory. See formation of these simple molecules is nothing but SS overlap, SP overlap and PP overlap. What we have studied is when there is an axial overlap between two orbitals of two atoms, chaos overlap is another along internuclear axis. The bond form is known as a sigma bond. Whereas when two orbitals overlap laterally or began when two orbitals overlap sidewise or parallel to one another, the bond form is known as pi bond. In sigma bond, electron density is present in between two nuclei. Those are positively charged. So these positively charged nucleus or nuclei are screened from one another by negative charge density, electron density and that's why that sigma bond is a stronger bond whereas in case of pi bond if you look into your notes in case of pi bond the electron density is present above and below the internuclear axis and that overlap is a weaker type of overlap that bond form is a weaker bond that's why sigma bond is always stronger than a pi bond the molecules, suppose there is a H2 molecule. Ma upon explain kura formation of H2 molecule on the basis of balance bond theory. H2 molecule, HF molecule, theek hai, simple molecules upon formation explain kela on the basis of VVT. Now let's try to explain formation of H2 molecule, NH3 molecule, or let's say CH4 molecule on the basis of this balance bond theory. So first we will look at formation of H2 molecule. Formation of H2 molecule. Formation of H2 molecule on the basis of VBT. Formation of H2 molecule on the basis of VBT. VBT will happen that the bond is formed when two half filled atomic orbitals of an atom containing one unpaired electron each overlaps with one another. Half filled orbitals ki jincha bade ek ek unpaid electron hai with opposite spin ashi orbitals ek mekanwarthi overlap saadhi ki bond form hoto that's the balance bond theory baki kahi ne balance bond theory ma ma bhoga ata pa h2 molecule ma desa kaat pahile apan hydrogen chi condition hai ki hydrogen hai atomic number 1 its electronic configuration is 1s1 electronic configuration 1s1 means hydrogen has only one unpaid electron in its balance shape Exactly similar, अपने कड़े आजू एक hydrogen आसे, 1s1, it also has one unpaired electron in its balance shape. So, hydrogen has one unpaired electron each, हे दोन H20 oxygen, oxygen whose atomic number is 8 having electronic configuration 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p4. That first shell is the inner shell and second shell is the outer shell. This balance shell is the inner shell. This 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 is the inner shell. 1, 2, 2s2. 2p sub shell has 3 orbitals 2px, 2py, 2p6. This is the inner shell. First electron, second electron, third electron, and fourth electron. So, how about 2s? हाँ कहाँ ही आसन 2px 2py 2pz अपन 2pz मिला है एक 2px और एक 2py कुराला कहाँ ही नहीं हो सकता उस टू है ना 2px मतलब 2py है आपने सर गम्मत होने वाला 2px मतलब है ना 2py मतलब बाकी के मैं अमाला कहाँ कहता है सर ता कि ऑक्सीजन के दोन अनपेड इलेक्ट्रॉन एक बैलेंस शेल मतलब डैक्सिट हरी बैलेंस बॉन्ड Number of covalent bonds formed by an atom is equal to number of unpaid electron in its balance sheet. कि balance sheet में जो उड़ा unpaid electron थे उड़ा atom covalent bond बना हुआ तो ऐसा postulate है VBT में दे। खर्च आसे ना से गर्जे थे नहीं। पर सदा बड़ा दिखता है कि जो एक two unpaid electrons oxygen is going to form two covalent bonds। hydrogen के एक unpaid electron है it is going to form one covalent bond। हाँ हाइड्रोजन तो चकरे वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इट विल आल्सो फॉर्म वन कोवेलेंट बॉन्ड हने ऑक्सीजन दोन कोवेलेंट बॉन्ड बन गए यूजिंग इट्स पीएक्स एंड पीवाई ऑर्बिटल्स मतलब ऑक्सीजन बुगा रहा पर एच टू में अपना कर दर्शन कि कुटला टाइप चीज़ है लुइस स्ट्रक्चर्स और गाड़ा लगे लोग तो लुइस स्ट्रक्चर 
था ऑक्सीजन विच हेज सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शील था आम्हाला माहित आहे लुईस स्ट्रक्चर मध्ये वन टू थ्री फोर फाईव्ह आणि सिक्स आणि मग एक एक बॉन्ड बनवायचा आपण हायड्रोजन बरोबर हा हायड्रोजनचा इलेक्ट्रॉन हा हायड्रोजनचा इलेक्ट्रॉन तर इकडे आम्हाला दिसत की एच टू मध्ये दोन कोवालंट बॉन्ड्स आहेत आणि ऑक्सिजन कडे दोन लोन पेअर आहेत नॉन बॉन्डिंग पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वन टू आणि दोन अनपेड इलेक्ट्रॉन दोज आर इंडिकेटेड बाय डॉट दोज आर गोइंग टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड कोवालंट बॉन्ड आणि हायड्रोजनचे बरोबर अनपेड इलेक्ट्रॉन तर अशी काही केस असू शकते हे लुईस स्ट्रक्चर पण आपल्याला माहित आहे की एक्झॅक्टली आपण नाही ड्रॉ करू शकत चालतं तर आम्हाला कळलं की एच टू मध्ये अशा टाईपचं काहीतरी बॉन्डिंग असू शकते मग बघूया काय केस सेंट्रल आयटम तर कळलं आपल्याला सेंट्रल आयटम इज ऑक्सिजन मग आपण काही ऍक्सेस काढूया तिथे ह्याला आपण म्हणा एक्स ऍक्सेस आणि एक्स ऍक्सेस ला परपेंडिक्युलर असेल हा आपला वाय ऍक्सेस अलॉंग एक्स ऍक्सेस की सपोज हा ऑक्सिजन ऑक्सिजनचा लिपिया अलॉंग एक्स ऍक्सिस हेच एक ऑर्बिटल असेल कुठलं ऑर्बिटल आपण म्हणा टू पी एक्स ऑर्बिटल अलॉंग एक्स ऍक्सिस आणि ते इकडे पण असतं आपल्याला माहित आहे पण बॉन्ड ज्या साईड मी बनणार आहे त्या साईडला आपण ऑर्बिटल ठेवतो आणि दुसऱ्या साईडला ऑर्बिटल श्रिंक करतो का तर तिकडे इलेक्ट्रॉन मिळण्याची प्रॉबिलिटी निग्लिजिबल बनते लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलं आपण मग इकडे ऑर्बिटल केला श्रिंक बिकॉज द बॉन्ड इज गोइंग टू फॉर्म ऑन दिस साईड असं आपण अॅज्युम केलं तर इकडे बॉन्ड फॉर्म झाला टू पी एक्स मधला एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हे बघ टू पी एक्स मधला एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनचा टू पी एक्स मधला अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनचा नाव द हायड्रोजन ऍटम अलॉंग विथ इट्स वन एस इलेक्ट्रॉन विल ओवरलॅप ऍक्सेल विथ दिस टू पी एक्स ऑर्बिटल हा जो टू पी एक्स ऑर्बिटल आहे त्याच्याबरोबर हा हायड्रोजन आहे त्याचं हे वन एस ऑर्बिटल हा हायड्रोजन त्याचं हे वन एस ऑर्बिटल आणि त्याचा हा अनपेड इलेक्ट्रॉन दोघांनी मिळून ऍक्सेल ओवरलॅप केला ऑक्सिजन हायड्रोजन आणि दोघांच्या मधून पास होणारी लाईन न्यूक्लिअर मधून इंटर न्यूक्लिअर ऍक्सिस आणि इंटर न्यूक्लिअर ऍक्सिस वरती काय झालंय ओव्हरलॅपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स दिस वन इज कॉल्ड एज अ सिग्मा बॉन्ड तर हा बनला आपल्याकडे काय ओ एच सिग्मा बॉन्ड हा जो फॉर्म झाला इकडे दॅट ओ एच सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म अकॉर्डिंग टू दिस बीबीटी आणि मग आता हा न्यूक्लिअर हा न्यूक्लिअर आणि मध्ये इलेक्ट्रॉन तर हा इलेक्ट्रॉन इथून निघून इकडे तर येणार नाही ह्या साईडला मग ह्या साईडला ऑर्बिटल केला आपण श्रिंक ती झाली टू पी एक्स ची कंडिशन आता अजून एक टू पी वाय ऑर्बिटल आहे आणि आपल्याला माहित आहे पी एक्स ऑर्बिटल पी वाय ऑर्बिटल अँड पी झेड ऑर्बिटल आर परपेंडिक्युलर टू वन अन अदर हे सगळे ऍक्सेस कसे आहेत आपल्याला अशा टाईप मध्ये ऍक्सेस आहेत की आपण म्हणतो हा एक्स ऍक्सेस असेल तर हा वाय ऍक्सेस आणि एक्झॅक्टली हा प्लेनला परपेंडिक्युलर पुढे झेड ऍक्सेस तर एक टू पी एक्स ऑर्बिटल असेल अलॉंग एक्स डायरेक्शन एक टू पी वाय ऑर्बिटल असेल अलॉंग वाय डायरेक्शन आणि एक टू पी झेड ऑर्बिटल असेल अलॉंग Z डायरेक्शन विच इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड तर इकडे आपल्या काय असेल झेड ऑर्बिटल अलॉंग दिस डायरेक्शन की ज्याच्यामध्ये आधीपासूनच पेय आहे टू पी सेड मध्ये म्हणून आपण ते घेतलं नाही इकडे असू दे ते महत्वाचं नाही महत्वाचं काय की आता ही जर एक्स डायरेक्शन आहे आमच्याकडे एक्स डायरेक्शन तर आता वाय डायरेक्शनला पण काही ओव्हरलॅप होणार आहे आपण म्हणा ते टू पी वाय ऑर्बिटल ह्या साईडला ते ऑर्बिटल करून टाकलं मी श्रीन मुद्दा बघ का तर इकडे उरला पुन्हा रे अजून केला पण दिस वन इज अ टू पी वाय ऑर्बिटल आणि टू पी वाय मध्ये हा अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सिजनचा नाव दिस टू पी वाय ऑर्बिटल विच कंटेन्स वन अनपेड इलेक्ट्रॉन ओव्हरलॅप्स ऍक्सेली विथ वन एस ऑर्बिटल ऑफ अनादर हायड्रोजन ऍटम विच ऑल्सो कंटेन्स वन अनपेड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन अँड द सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म हा हायड्रोजन आला बघ ऍक्सेली ऍक्सेली आला अलॉंग इंटर न्यूक्लिअर ऍक्सिस त्याचा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन घेऊन आणि अलॉंग दिस ऍक्सिस आता काय फॉर्म झालंय सिग्मा बॉन्ड एक ओव्हरलॅप झाला आणि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म झाला हा वाय ऍक्सिस तर बघा हा एक ओएच बॉन्ड हा एक ओएच बॉन्ड मग आता हे जे काही बॉन्ड फॉर्मेशन झालंय एच ओ एच ह्यांच्यामध्ये अँगल किती ऑबियसली इफ ऑर्बिटल सार प्लेस नाईन्टी डिग्री टू वन अनादर द बॉन्ड अँगल Angle between two covalent bonds. Angle between two covalent bonds is called as a bond angle. And now the bond angle is exactly 90 degree. As a molecule will be made, then we can draw the same as the H.R. We can draw the oxygen in the center. We can draw the same as the H.R. Along X direction, H.R. Along Y direction, H.R. Along PX orbital, along X direction. PY orbital, along Y direction. मग अशी जर केस असेल 
एच टू मध्य एच टू मध्य हा जो बॉन्ड एंगल है डिस वन इज अन कोवाल सिग्मा बॉन्ड डिस वन इज अनादर कोवाल सिग्मा बॉन्ड एंड द बॉन्ड बिटवीन द डेफिनेट एंगल द डेफिनेट एंगल बिटवीन द डेफिनेट एंगल बिटवीन टू कोवाल बॉन्ड्स इज नोन एज बॉन्ड एंगल द डेफिनेट एंगल बिटवीन टू कोवाल बॉन्ड्स इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड एंगल सो द एंगल बिटवीन दीज टू कोवाल बॉन्ड्स The angle between these two covalent bonds is 90 degree, and this one is an expected thing. Expected on the basis of valence bond theory. On the basis of valence bond theory, which is our mantra, bonds are formed by overlapping of atomic orbitals, and if atomic orbitals are along x direction, y direction. Overlap will take place along those directions. Those are perpendicular to one another, and then the bond angle would be 90 degree. For a pencil, X-ray diffraction study gila ha H2 molecules are reality made. And H O H made is a experimentally find ke liye ki bond angle kiti asto. Thar bara experimental observation different. Experimental observations under O H H O H bond angle is. 104 degree 35 minutes. Experimental observed bond angle. Experimentally observed bond angle. मैं इच्छा वाला माला कहाँ कर रहा हूँ बाप? कि थी balance bond theory है. It could not explain shapes of molecule. हा बैलेंस बॉन्ड थेरी वरुण आम्मी मॉलिक्यूल के शेप्स क्या जॉमेट्री बदल जास्त बोलू नहीं शक खा तो बैलेंस बॉन्ड थेरी मध्य जी ऑर्बिटल्स है ती ऑर्बिटल्स आम्मी है ती कन्सिडर के लिए एक्स आई डायरेक्शन की तो कभीपन आयुष्या बॉन्ड बनला कभीपन आयुष्या बॉन्ड बनला तो ऑर्बिटल्स कुछ अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन अलॉन्ग वाय डायरेक्शन नाइनटी डिग्री वरती नाइनटी डिग्रीज वरती बॉन्ड बनला तो बॉन्ड एंगल नीना नाइनटी डिग्री पर नहीं एक्सपेरिमेंट आम संगत एक्सपेरिमेंट आम संगत एच ओ एच एच टू मध्य हा जो एच ओ एच बॉन्ड एंगल है इट इज वन जीरो फोर डिग्री थर्टी फाइव मिनिट्स सो दिस बैलेंस बॉन्ड थेरी फेल्स टू एक्सप्लेन ऑब्जर्ट जॉमेट्रीज एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हि थेरी आम संगत नहीं कि ऑब्जर्ट मॉलिक्यूल शेप्स जॉमेट्री कुछ तब की थेरी होते बाहर फेल हेलो आता अजून एक एक्झाम्पल बघूया फॉर्मेशन ऑफ एन एच थ्री आतापर्यंत तुम्हाला कळलं असेल याच्यामध्ये की आपण कुठलाही मॉलिक्युल बनवायला गेलो आणि पी एक्स पी वाय ऑर्बिटल जर त्याच्यामध्ये इन्वॉल्व असतील ऑब्विसली बॉन्ड एंगल सुड बी नाईन्टी डिग्री तर बघूया एन एच थ्रीचं फॉर्मेशन बघूया लगेच सेम असेल फॉर्मेशन ऑफ एन एच थ्री त्याच्यामध्ये फक्त काय ऑक्सिजनच्या जागेवरती आता असणार आहे नायट्रोजन बाकी काही चेंज नाही फॉर्मेशन ऑफ एन एच थ्री बुगा ऑन द बेसिस ऑफ बीबीटी लिमिटेशन देता एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ एन एच थ्री फॉर्मेशन ऑफ एन एच थ्री ऑन द बेसिस ऑफ बीबीटी अपने क्या अजु एक हाइड्रोजन वन एस वन तीन का गरज न एक हाइड्रोजन दाखिल तरी चल तुम्हारा मैं तीन का तीन हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल मध्य वन एस वन Each contains one unpaired electron. And that is nitrogen, which is the central atom. Atomic number seven. And we have learned that atomic number seven, the electronic configuration is one s two, then two s two, and finally two p three, two comma five. Electronic configuration is two comma five. Two are inner electrons, five are outer electrons. Outer electron participate in bonding. तो बॉन्डिंग मे को पार्टिसिपेट करना है दीज टू एस इलेक्ट्रॉन्स विच इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू पी मध्य टू पी सबशियन मध्य थ्री ऑर्बिटल्स पी एक्स पी वाय पी से टू एस टू पी एक्स टू पी वाय एंड टू पी से 
and there is a clear disk there and this central atom nitrogen has three unpaired electrons and now these three unpaired electrons will form three covalent bonds with hydrogen atoms okay ta ata hi nitrogen chi situation give ata pan ki nitrogen madhe ha central nitrogen ta cha ha nucleus ani aplya kade x direction asle x direction aplya kade y direction asle y direction ani ata z direction board varti aplyala maithe ase problematic खाते की बोर्डला परपेंडिकुलर बोर्डला परपेंडिकुलर आहे त्यावर अशा टाइप मध्ये रिप्रेझेंट करतो ऑर्बिटलचे शेप्स ड्रॉ केले तयार सिंगल्स त्याचा अर्थ असा नाही होत बाळा की हा एक्सिस आणि हा एक्सिस मध्ये 45 डिग्री अँगल आहे 90 डिग्री कारण हा एक्सिस काय इट इज पासिंग थ्रू दिस प्लेन ऑफ बोर्ड बोर्डला परपेंडिकुलर आहे तर हा जो एक्सिस आहे आणि हा एक्सिस यांच्यामध्ये 90 डिग्री अँगल आहे 45 आहे 90 डिग्री अँगल चल मग आता काही ओव्हरलॅप करूयात आपण सगळ्यात पहिलं ते टू पी एक्स ऑर्बिटर नायट्रोजन आहे आपण म्हणत की नायट्रोजनचं टू पी एक्स ऑर्बिटर आहे इकडून ते ऑर्बिटर आपण केलं श्रिंक पर आपण म्हणत इकडे नायट्रोजनचं टू पी वाय ऑर्बिटर आहे इकडून ते ऑर्बिटर केलं श्रिंक अजून एक टू पी झेड ऑर्बिटर इकडे दाखवू शकतो किंवा इकडेही दाखवू शकतो जास्त इकडे गर्दी येणं करून ते ऑर्बिटर आपण इकडे ड्रॉप करूया टू पी झेड की जे याला परपेंडिकुलर आहे इकडून ते ऑर्बिटर पुरा श्रिंक आम्हाला कळलं बाबा की एक्स डायरेक्शन वाय डायरेक्शन आणि आपल्याकडे झेड डायरेक्शन एक्स वाय झेड अँड अलॉंग दॅट एक्स वाय झेड डायरेक्शन दीज आर टू पी एक्स ऑर्बिटर्स टू पी वाय ऑर्बिटर अँड टू पी झेड ऑर्बिटर्स दीज आर द ऑर्बिटर्स अलॉंग दोज एक्स वाय अँड झेड डायरेक्शन Now this hydrogen along with one s orbital will overlap axially with this 2p x orbital. What else do you see? I will tell you. Let's see. Here is the problem. Here is hydrogen. Ala, and axial overlap is ala. 2p x and one s axial. Axial overlap is ala and two bonds are one one unpaired electron. It is a bond form is ala. It is a n h sigma bond. Exactly similar as one hydrogen atom in along y direction, along y direction, and it did go overlap. One one unpaired electron, for the NH bond, it could happen to this one are along z direction. Hydrogen in along z direction, it take overlap on z. NH sigma bond. This is the NH sigma bond form. So now, hello. X direction along Y direction and along Z direction they are overlaps. Ma asha type chhe zar overlaps zale along X direction, along Y direction and a overlap zala along Z direction. Ta bala he je sagale he central atom cha around he hydrogen se hydrogen 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 and central la pun nitrogen. Ta angle kiti hai na H N H 90 degree H N H 90 degree H N H 90 degree all bond angles would be 90 degree if bond is formed by px py and pz orbitals he neither bond banavla ta ami ka expect karu expected ami expect asha type madhe karto ki n h h आणि बोर्डला परपेंडिकुलर त्याला आपण अशा टाईप मध्ये दाखवूया एच तर आता एच एन एच बॉन्ड अँगल जे आहे इट इज नाईन्टी डिग्री नाईन्टी डिग्री नाईन्टी डिग्री पण रियालिटी मध्ये असं नसत रियालिटी मध्ये हा अँगल नाईन्टी डिग्री नसत हा असतो आला वन झिरो सेवन डिग्री ते हळूहळू पुढे बघूयात आपण वन झिरो सेवन डिग्री तेवढा असतो बॉन्ड अँगल एवढा नसतो बॉन्ड अँगल आणि शेप असतो पिरामिडल शेप तिकडे जायचं आपल्याला हळूहळू म्हणून आपण म्हणतो की लिमिटेशन आहे बॅलन्स बॉन्ड थेरी कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्झर्ड बॉन्ड अँगल्स ऑफ मॉलिक्युल्स हे ऍक्च्युअल जो एन एच थ्री मॉलिक्युल आहे त्याच्यामध्ये बॉन्ड अँगल डिफरंट आहे वन झिरो सेवन डिग्री मग हा वन झिरो सेवन डिग्री जो बॉन्ड अँगल आहे इथे तर नाईन्टी डिग्री वाटत आहे म्हणजे गडबड आहे काहीतरी चुकलं आहे मग हेच आहे बघा आता आपल्याला तिकडेच जायचंय हळूहळू पुढे की जे ऑब्झर्व बॉन्ड अँगल्स आहेत ते आपल्याला एक्सप्लेन करायचे तर आपल्याला अजून एक डिफरंट थिअरी बघायची 
हाइब्रिडाइजेशन बी एस ई पी आर पी बैलेंस बॉन्ड सॉरी बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेर रिपोजिशन थे बी जो अपन बॉन्ड एंगल्स एक्सप्लेन करते ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल्स तथा ही लिमिटेशन चाहिए कि द एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल ऑफ एच एन एच ऑन द बेसिस ऑफ बीबीटी इज नाइंटी डिग्री बट इन रियालिटी द एच एन एच बॉन्ड एंगल इन अमोनिया मॉलिक्यूल इज वन जीरो सेवन डिग्री नाउ दैट बॉन्ड एंगल कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस बीबीटी ऑर्बिटल में तो नाइंटी डिग्री एंगल है मैं वन जीरो सेवन डिग्री झाला बोलते हैं तो ये अपन एक्सप्लेन नहीं करो शेर था थेरी लिमिटेशन अतः सीएच फोर सब होगा सीएच फोर मीथेन से कि मीथेन से फॉर्मेशन अपन बीबीटी और एक्सप्लेन करो शक्तों का सीएच फोर तो पहले गड़बड़ तर बैलेंस से बैलेंस से कार्बन बता फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर ऑन द बेसिस ऑफ बीबीटी का फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थेरी कि जो एक्सप्लेन नहीं करू शकना सी एच फोर कस फॉर्म होता लिमिटेशन है सेंट्रल आइटम अपने कहीं कार्बन एटमिक नंबर इज सिक्स एटमिक नंबर सिक्स तो अपने कहीं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का वन एस टू देन टू एस टू पर टू पी टू टू कमा फोर टू कमा फोर इनर इलेक्ट्रॉन्स तो कहीं संबंध नहीं कशा टू एस टू एस मध्य दोन इलेक्ट्रॉन टू पी मध्य टू पी मध्य वन टू दोन इलेक्ट्रॉन आता कार्बन किती बॉन्ड बनवणार आम्हाला बॅलेन्स बॉन्ड थेरी सांगते द नंबर ऑफ कोवॅलेंट बॉन्ड्स फॉर्म द नंबर ऑफ कोवॅलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बाय सेंट्रल ऍटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स बॅलेन्स शील आता अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत दोन नाउ द कार्बन इज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म ओनली टू कोवॅलेंट बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ बीबीटी बट इन केस ऑफ सीएच4 कार्बन फॉर्म्स फोर कोवॅलेंट बॉन्ड CH4 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 सिचुएशन कार्बन इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन प्रत्येक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अनपेड इच हाइड्रोजन हेज वन अनपेड इलेक्ट्रॉन मॉड हा अनपेड हा अनपेड एक बॉन्ड हा अनपेड हा अनपेड एक बॉन्ड हा एक बॉन्ड हा एक बॉन्ड मैं सी एच फोर मध्य वन टू थ्री फोर फोर कोवाल बॉन्ड्स बनाया पाजे सी एच फोर मध्य जर फोर कोवॅलेंट बॉन्ड्स बनायला पाहिजे तर सी एच फोर मध्ये फोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पाहिजे पण आता ग्राउंड स्टेट मध्ये इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन कार्बन हॅज ओनली टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स सो अकॉर्डिंग टू बीबीटी कार्बन कॅन फॉर्म ओनली टू कोवॅलेंट बॉन्ड्स सो फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बीबीटी हा तर बीबीटी वरून आम्ही सांगू शकत नाही की सी एच फोर कसा फॉर्म झाला का तर बीबीटी आम्हाला म्हणते नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दोन आहेत तर बॉन्ड पण दोनच बनणार आहेत कार्बनचे पण कार्बन चार बॉन्ड बनवतो सी एच फोर मध्ये नाही एक्सप्लेन करता येते आम्हाला पुढे आपण म्हणाल एच फॉर्मेशन एक्सप्लेन करूयात बीई सी एल टू चं किंवा बीई एच टू चं काही घेऊयात आपण बीई एफ टू घेऊयात वाटलंस बीई एफ टू आता बी एफ टू बीई बघ ऍटमिक नंबर किती बेरिलियमचा फोर ऍटमिक नंबर फोर तर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन काय बेरियमच वन एस टू टू एस टू टू कमा टू आता टू एस मधले इलेक्ट्रॉन्स दोन्ही पेड अनपेड इलेक्ट्रॉनच नाही अकॉर्डिंग टू बॅलन्स पॉइंट थेरी द एक्सपेक्टेड बॅलन्स ऑफ बेरियम इज झिरो बेरियम हॅज झिरो अनपेड इलेक्ट्रॉन बेरियम फॉर्म झिरो कोवॅल एन बॉन्ड्स The number of covalent bonds formed is equal to number of unpaired electrons in a valence shell. If a valence shell has unpaired electrons, then the beryllium covalent bond is formed. Not that way, according to BBT. But in reality, it is not formed. It is formed by BF2. We have seen how it is formed by BF2. We have seen that in the outermost shell, there are two electrons. One, two, 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 two electrons. And in the fluorine case, we have seen that in the outermost shell, there are seven electrons. One, two, two, two electrons. One, two, two, two. थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फ्लोरी वन टू थ्री फोर फाइव
फाइव सिक्स सेवन इकड़े बी एफ वन इकड़े बी एफ वन तो बी एफ टू मॉलिक्यूल बन तो रियालिटी मध्य बी एफ टू मॉलिक्यूल बन तो बीबीटी वरुण नहीं एक्सप्लेन करू शक कि बी एफ टू फॉर्म कसा का तो बेरियम मध्य अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ग्राउंड स्टेट मध्य तो बेरियम ची बैलेंस जीरो अकॉर्डिंग टू बीबीटी कार्बन कड़े दोन अनपेड इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट मध्य तो अकॉर्डिंग टू बीबीटी हा दोन कोवरेंट बॉन्ड बनू शो पियालिटी मे चार बनले एक्जैक्टली सीमिलर आम बी एफ थ्री बदल बनू शको बी एफ थ्री कि फॉर्मेशन जर एक्सप्लेन करा मन आम अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थेरी बी एफ थ्री तो बोरॉन की क्या सीच्युएशन है बोरॉन का एटोमिक नंबर फाइव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का वन एस टू टू एस टू टू पी वन वन एस टू टू एस टू टू पी वन अपने जुन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बोरॉन च टू कमा थ्री मैं आउटर मोशन मध्य थ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्री इलेक्ट्रॉन्स कश है टू एस मध्य पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पी मध्य एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है If boron has only one unpaired electron in its valence shell, if boron has only one electron in its valence shell, then we expect boron to form only one covalent bond according to this valence bond theory. Valence bond theory ने अपना कहा संगीत ले कि जोड़े बाबा unpaired electron तेवड़े covalent bond बनना तथा boron में जैसे एक अस unpaired electron है तो boron ने एक अस bond बनवाया ला पाई जन रियालिटी मध्य बी एफ थ्री मध्य बोरॉन थ्री कोवालेट बॉन्ड्स बनो बी एफ थ्री मॉलिक्यूल अपने क्या अशा टेप मे ये थ्री कोवालेट बॉन्ड्स बी एफ कोवालेट बॉन्ड बी एफ कोवालेट बॉन्ड एंड वन मोर बी एफ कोवालेट बॉन्ड है बोरॉन के थ्री इलेक्ट्रॉन्स वन टू थ्री और फ्लोरिंग से वन वन अनपेड इलेक्ट्रॉन बाकी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड दैट वन इज अ सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड दीज आर नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉन पेयर्स तो बी एफ थ्री मध्य तीन कोवालेट बॉन्ड बनले बेरियम मध्य दोन कोवालेट बॉन्ड बनले कार्बन मध्य चार कोवालेट बॉन्ड बनले तो बाढ़ ऑब्जर्ड बैलेंसीज ऑब्जर्ड बैलेंसीज ऑफ सर्टन इलेमेंट्स ऑब्जर्ड बैलेंसीज ऑफ सर्टन इलेमेंट्स एंड Observed shapes of certain molecules could not be explained on the basis of this valence bond theory. Also, this valence bond theory does not talk anything about stability of molecule. Why molecules are more stable than atoms? This valence bond theory does not give any information about what happens to the energy when molecule is formed. They are total four limitations. कुठल सगळ्यात पहिलं लिमिटेशन तर आपल्याला काय कळलं दिस थेरी कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्झर्व शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एच टू ओ मॉलिक्यूल विच इज अ बेंड शेप मॉलिक्यूल विथ एच ओ एच बॉन्ड एंगल इज वन झिरो फोर डिग्री बॅलन्स बॉन्ड थेरी कुड नॉट एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंग टू बीबीटी द बॉन्ड एंगल्स आर नाईन्टी डिग्री एन एच थ्री मध्ये पण तेच झालं म्हणजे मॉलिक्यूलचे जे शेप्स आहेत ऑब्झर्व शेप्स those could not be explained on the basis of valence bond theory the second one is observed valences observed valence of carbon is 4 observed valence of beryllium is 2 observed valence of boron is 3 now these valences could not be explained on the basis of pbt because pbt assumes that number of covalent bonds formed is equal to number of unpaired electrons in the valence shell so here is limitation थर्ड लिमिटेशन अपन का बॉन्ड्स आर फॉर्म टू अटेन द स्टेबिलिटी अपन आज चैप्टर सुरू के कोवरेंट बॉन्ड्स बनता का एटम्स मॉलिक्यूल्स का बनता तो एटम ज्यादा मॉलिक्यूल्स बनता एनर्जी रिलीज होते जेवड़ी एनर्जी रिलीज होना जेवड़ी एनर्जी स्वतः की कमी होना तो बनना स्टेबल हेसन कि बॉन्ड्स आर फॉर्म टू अटेन द स्टेबिलिटी and stability is attained by lowering the energy of system but vbt madhe kai samajhna nahi apan ki bond form zala tas energy release zali ka kiti zali nahi kai mhanna bond form zala nantar stable banto asa pan apan vbt madhe kai nahi mhanla mhanun apan mhanto vbt does not explain stability of molecules vbt does not give any information about energy of atoms and energy of molecules 
आपण म्हणतो की ऍटम्स आर हायर इन एनर्जी दॅन मॉलिक्यूल्स व्हेन ऍटम्स कंबाइन टू फॉर मॉलिक्यूल एनर्जी इज डिक्रीज्ड आणि एनर्जी डिक्रीज होते एनर्जी रिलीज होते सिस्टीम मधून म्हणून सिस्टीम काय बनते स्टेबल त्या सगळ्या गोष्टी विबीटी सांगत नाही हे विबीटीचं लिमिटेशन आहे ओके मग आता पुढे आता याच्या पुढे दुसरे फंडे असतात की जे ऑब्झर्व शेप्स आहेत ते एक्सप्लेन करण्यासाठी एक नवीन थेरी आली बॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉन पेअर रिपल्शन थेरी तिकडे आता आपण जायचं त्याच्या आधी मी तुम्हाला सांगतो ऑब्झर्व बॅलन्स ऑब्झर्व बॅलन्स आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सायटेशन ऑब्झर्व बॅलन्स आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सायटेशन आपण काय म्हणतो की वेल दिस कार्बन वेल दिस कार्बन ऍब्सॉर्ब एनर्जी ड्युरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन हे बघ ज्या सी एच फोर बनणार आहे त्यास कार्बन हायड्रोजन यांच्यामध्ये कोलिजन्स होणार आहेत कार्बनचे ऍटम हायड्रोजनचे ऍटम्स एकमेकांना धडकणार आहेत आणि ते ज्या वेळेस धडकतील त्या वेळेस जी एनर्जी क्रिएट होणार आहे कोलिजन मध्ये किंवा आपण हिटिंग वगैरे करतो रिॲक्शन स्टार्ट करण्यासाठी ते हिटिंग करतो काही एनर्जी देतो त्यातली काही एनर्जी ऍब्सॉर्ब होते टू अनपेअर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू अनपेअर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट अँड इट्स गेट्स एक्सायटेड टू द हायर एनर्जी स्टेट एक्सायटेड स्टेट म्हणजे होतं काय बाळा की आता ज्या एनर्जी लेवल्स मध्ये एकदम कमी डिफरन्स आहे एनर्जीचा ही आपल्याला माहिती ही फर्स्ट शेल आहे आणि सेकंड शेल आहे आणि सेकंड शेलच्या आत मध्ये सब शेल्स आहेत तर वन एस आणि टू एस मध्ये एनर्जी डिफरन्स जास्त पण टू एस आणि टू पी मध्ये एनर्जी डिफरन्स कमी आहे आता हे सगळे सेकंड शेल मध्ये फर्स्ट शेल सेकंड शेल थर्ड शेल तर वन एस मधून डायरेक्ट टू एस मध्ये एनर्जी डिफरन्स जास्त पण टू एस मधून टू पी मध्ये एनर्जी डिफरन्स कमी तर जिथे एनर्जी डिफरन्स कमी आहे तिथे बाळा प्रिव्हियस सबशेल मधून नेक्स्ट सबशेल मध्ये इलेक्ट्रॉन मारतो जम्प आणि आपल्याला माहितीये इट इज कॉल्ड एज अ एक्सायटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हे लोवेस्ट स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आहे ह्याला म्हणतो ग्राउंड स्टेट आत्ताच जे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आहे आपल्याला माहितीये आपण त्याला काय म्हणलंय इट इज अ ग्राउंड स्टेट थर्ड चॅप्टर मध्ये आपण शिकलो आहे ह्याला आपण म्हणतो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पण आता काय एनर्जी मिळाली की टू एस मधला एक इलेक्ट्रॉन निघतो आणि टू पी मध्ये जम्प मारतो का तर टू पी मध्ये एक जागा शिल्लक आहे टू पी मध्ये जम्प मारला तर काय झालं मग हे टू एस मध्ये वन अनपेड इलेक्ट्रॉन आणि आता टू पी मध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन किती झाले वन टू अँड थ्री हा इलेक्ट्रॉन अनपेड करायचा आणि नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल मध्ये टाकायचा इट रिक्वायर्स ऍब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी तर रिॲक्शन चालू असताना जी एनर्जी ऍब्सॉर्ब होते त्याच्यामधून इलेक्ट्रॉन एक्साइट होतात फ्रॉम लोअर सबशेल टू दिस हायर सबशेल आणि मग आता टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन किती आले बघ वन टू थ्री फोर आता जर चार अनपेड इलेक्ट्रॉन आले तर कार्बन चार ओव्हर अँड बॉन्ड बनवेल आणि हे जे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आहे आपण काय म्हणतो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सो नाव इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन we can see that carbon has four unpaired electron that's why carbon can form now four covalent bonds and yes carbon four covalent bonds bano beryllium cha pan tasas kai tari hai bak beryllium cha kay zala bak beryllium cha atomic number 4 tasa electronic configuration apla kade kay 1s2 2s2 ani second shell at the second shell madhe ajun kay 2p subshell pan tat ek pan electron nahi ka ta atomic number hai 4 ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वन एस टू टू एस टू वन एस आहे लोअर एनर्जी शेल सेकंड आहे हायर एनर्जी शेल आणि हायर एनर्जी शेल आउटर शेल मध्ये काय हे टू एस सब शेल आणि हे टू पी सब शेल एम टी ह्यात एक पण इलेक्ट्रॉन नाही टू पी हे टू एस आणि हे टू पी टू पी एक्स टू पी वाय टू पी सेल ते ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट नाव लेट्स टॉक अबाउट द एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरियम बेरियम ऍटमला एनर्जी मिळाली की टू एस मधला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होणार टू पी मध्ये वन एस मधून टू एस मध्ये टू एस मधून टू पी मध्ये त्यांच्यामध्ये एनर्जी डिफरन्स कमी आहे तिथे होत हे ट्रान्झॅक्शन आणि मग आता काय होणार आहे टू एस मध्ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आणि टू पी मध्ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन टू एस मध्ये टू पी मध्ये म्हणजे जे आउटर मोस्ट शेल आहे सेकंड शेल सेकंड शेल मध्ये वन अँड वन 
Two unpaid electron only beryllium can now form two covalent bonds and yes, beryllium has formed two covalent bonds. Right? Excited state electronic configuration. And excited state of the amala district, beryllium don't covalent bond, Bermu Shaktoka, the beryllium credit don't unpaid electron available who Shakta. And beryllium experimentally don't covalent bond, Bernotu. Boran Sapan K. The third server. Hey, Boran the ground state. ये बोरॉन से ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s आणि 2p आणि ग्राउंड स्टेट मध्ये आम्हाला दिसतंय बोरॉन कडे एकच अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे तो बोरॉन एकच कोवॅलेंट बॉन्ड बनवेल नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट बद्दल बोलूया की बाबा आता याला एनर्जी मिळाली तर एक 2s मधला इलेक्ट्रॉन अनपेड होणार आणि 2p मध्ये जंप मारणार 2s टू 2p की ज्यांच्यामध्ये एनर्जी डिफरेंस कमी आहे आणि मग 2s टू 2p जंप मारला तर काय सिच्युएशन आली बघ मग सेकंड शेल मध्ये हे आपल्याकडे 2s हे 2p 2s मध्ये 1 2p मध्ये 1 आणि अजून 2p मध्ये 1 इलेक्ट्रॉन गेला नाउ द सेकंड शेल व्हिच इज द आउटर मोस्ट शेल हॅज 1 2 3 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हे बाळा काय एक्साइटेड स्टेट आणि एक्साइटेड स्टेट मध्ये जर बोरॉन कडे आता 1 2 3 Three unpaired electrons, boron can form three covalent bonds. And yes, boron has formed three covalent bonds, BF3. So, charcoal is not a good thing. It is not a good thing. It is not a good thing. It is unpaired electrons. After excitation, the number of unpaired electrons increases. It is not a unpaired electron. It is not a good unpaired electron. It is not a unpaired electron. It is not a good thing. It is not a good इतने अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ऐसे होता, एक्साइटेशन जाले की तीन बंदे, तो एक्साइटेशन जाले की दोनी कोवेलेंस इंक्रीज होते, अपना इतने वाटे ला एक ऐसे बॉन्ड बने, कोवेलेंट, पर आता की तीन बंदे, तीन, मुझे कभी पर इलेक्ट्रॉन अनपेड जाला, एक्साइट जाला, नेक्स्ट एनर्जी लेवल मधे, कि वैलेंसी इतना वाटला दोनों से कोवेलेंट बॉन्ड बनती, अतः चार बनती लास्ट दिस्ते, तो दोनी कोवेलेंस इंक्रीज होते आफ्टर एक्साइटेशन, तो इतने थम गए कि लिमिटेशन है भी बेटी सा, नेक्स्ट लेक्चर में जगह तले सगड़ा तमातुवाची थियरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी, टीजर कर ले तो मॉलिक्यूल ए तो फिक्स है तो डेफिनेटली है तो तो नेक्स्ट थ्री प्रचंड बात हुआ चीनी टाइप का ऐसा रिपीटेडली लेक्चर बगाया ऐसा तो थ्री कंप्लीटेड स्टार